தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய தலைப்பில் நாம் பித்த வெடிப்பு சம்பந்தமான சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்வோம் பெண்கள் தங்கள் முகத்தை பராமரிக்க செலவிடும் நேரத்தில் சில நிமிடங்கள் கூட தங்கள் பாதங்களை கவனிக்க செலவு செய்வதில்லை பெரும்பான்மையான பெண்களுக்கு பாதங்களில் ஏற்படும் பிரச்சனை இந்த பித்த வெடிப்பாகும் என்ன மருந்து போட்டாலும் இந்த பித்த வெடிப்பு மட்டும் போகவே மாட்டேங்குது என்று அழுத்துக்கொள்பவர்கள் ஏராளமாக உள்ளனர் பாதத்தில் போதுமான ஈரப்பசு இல்லாத போது வெடிப்புகள் ஏற்படுகின்றன இந்த பித்த வெடிப்பானது பெண்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் ஆண்களுக்கும் வரக்கூடிய ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது இனி இந்த பித்த வெடிப்புக்கான மருத்துவங்கள் என்ன இருக்கின்றது என்பதை தெரிந்து கொள்வோம் நன்னாரி வேறு பத்து கிராம் எடுத்துக்கோங்க அதோட ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு அதை அரை டம்ளராக குறுகினது பிறகு வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க அதில் பணங்கள் கண்டு சேர்த்து குடிச்சுட்டு வந்தால் பித்த வெடிப்பானது மறைஞ்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் பித்த வெடிப்பு உள்ள இடத்துல மருதாணி இலையை அரைச்சி பத்து போட்டால் கூட இது குணமாகும் வெள்ளை கரிசலாங்கனி இலையை பொடி செஞ்சு ஒரு சிட்டிகை தேன் கலந்து ஒரு மண்டலம் அதாவது நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் இந்த பித்த வெடிப்பானது சரியாகும் தேனையும் சுண்ணாம்பையும் ஒன்றாய் குலைத்து கலந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதன் பிறகு பித்த வெடிப்பு உள்ள இடங்கள் இதை தடை வருவது மூலமாக இந்த பித்த வெடிப்பானது இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்துவிடும் அடுத்த மருத்துவ குறிப்பாக பப்பாளி பழத்தை நன்கு நைசாக அரைத்து அதை பாதங்களில் வெடிப்பு உள்ள பகுதிகளில் தேக்க வேண்டும் அவை உலர்ந்ததும் பாதத்தை தண்ணீரில் நினைத்து தேக்க வேண்டும் இவ்வாறு தொடர்ந்து செய்து வருவது மூலமாக இந்த பித்த வெடிப்பானது குணமாகும் அடுத்ததாக கால் தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு தண்ணீரை சூறுபடுத்தி கொள்ளுங்கள் அதில் சிறிது உப்பு மற்றும் எலுமிச்சை சாறை சேர்க்க வேண்டும் அதன் பிறகு அந்த தண்ணீரில் பாதத்தை சிறிது நேரம் வைத்திருந்து பின் பாதத்தை சொரசொரப்பு போன்ற ஏதாவது கற்களை கொண்டு தேய்ங்க தேய்ச்ச பிறகு அதில் உள்ள அந்த கெட்ட செல்கள் எல்லாம் உதிர்ந்துவிடும் இதனால் பித்த வெடிப்பானது ஏற்படுவதும் தவிர்க்கப்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல் பாதமும் மென்மையாக இருக்கும் இன்னும் சிலருக்கு பித்த வெடிப்பில் ரத்தம் வருவதை பார்த்திருப்போம் அப்படிப்பட்டவர்கள் கண்டிப்பாக மருத்துவம் சென்று சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக வேப்பிலை மற்றும் மஞ்சள் ஆகியவற்றுடன் சிறிதளவு சுண்ணாம்பு சேர்த்து அரைக்க வேண்டும் இந்த கலவையில் விளக்கெண்ணெய் சேர்த்து பித்த வெடிப்பு உள்ள இடங்களில் பூசினால் பித்த வெடிப்பு நீங்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் தரம் குறைவான காலணிகளை பயன்படுத்துவதாலும் கூட சிலருக்கு இந்த பித்த வெடிப்பானது ஏற்படும் எனவே காலணிகளை வாங்கும் போது விலை மற்றும் டிசைனை மட்டும் கவனித்துக் கொள்ளாமல் தரமானது தானா என்பதையும் கவனித்து வாங்குவது நல்லது அடுத்த வீட்டு வைத்தியமாக விளக்கெண்ணெய் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் ரெண்டையும் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டுமே சம அளவில் இருக்கணும் அதன் பிறகு அதில் சிறிது மஞ்சள் தூளையும் கலந்து பேஸ்ட் போல் ஆக்கிக்கோங்க அதன் பிறகு அந்த பேஸ்ட்டை பாதத்தில் வெடிப்பு உள்ள இடங்களில் தடவி சிறிது நேரம் கழித்து கழுவ வேண்டும் இவ்வாறு செய்வதால் பித்த வெடிப்பானது குணமாகும் அடுத்ததாக வேப்ப எண்ணெயில் சிறிதளவு மஞ்சள் பொடியை கலந்து பேஸ்ட் போல் குலைத்து பிறகு இந்த பித்த வெடிப்பு உள்ள இடத்துல தடவினால் கூட இந்த பித்த வெடிப்பானது குணமாகும் அடுத்ததாக ஆல மருத்து பால் மற்றும் அரச மருத்து பால் இரண்டையும் சம அளவில் எடுத்து கலந்து பூசிக்கோங்க அதன் பிறகு வெங்காயத்தை வதக்கி பின்பு அதை அரைத்து பாதங்களை தடைவருவது மூலமாக கூட இந்த பித்த வெடிப்பானது குணமாகும் முக்கியமாக இரவு நேரங்களில் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக அவங்க காலை நன்கு தேய்த்து கழுவு கொள்ள வேண்டும் அதன் பிறகு சிறிது தேங்காய் எண்ணெயை தேர்த்து தடவி கொண்டு பிறகு தூங்க செய்யலாம் மேலும் குளித்து முடித்தவுடன் பாதங்களை ஈரமில்லாதவாறு துணியால் துடைக்க வேண்டும் அதன் பிறகு பாதத்தில் சிறிது விளக்கெண்ணெய் தேய்த்து வந்தால் இந்த பித்த வெடிப்பானது வராமல் தடுக்க முடியும் இதுவரை பார்த்த இந்த மருத்துவ தகவலில் எது உங்களுக்கு எளிதாக கிடைக்குதோ அதை முதல்ல முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் இந்த தகவல் அனைத்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நன்